আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাতু আলহামদুলিল্লাহ নহমদু হুয়া নস্তাইনু হুয়া নস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসানা ওয়া মিন সাইয়াআতি আমালিনা মায়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা ওয়া মাইযুলিল ফালা হাদিয়ালা وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين إلى الآخرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول راہ البخار مسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہر شطر الایمان راہ المسلم پرشنکرہ شکریہ شئی مہان رب العالمین جنہ جی مہان رب العالمین شبتہ ہی سرشتو بار جمعہ بارے تار مسجد پویتر گھر مسجد آشاد جی تافیق شجک دان کورے چلے جنہ شکریہ अंतरे अंतर स्थल थे कि ताप जोने बोले अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शंकित तो दर्द पेश कर चाहे आमदे प्रिय नबी तार पोती रहमत आलिल आला मिनर पोती शबे बोले सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आज के जुमा शंकित तो आलोचना का विषय पवित्रतर गुरुत्ता एवं खोजिलत एवं की भावे पवित्रता और जोन कर बन हासिल इबादत को बोले पूर्व शर्तों चा हालाल उपार्जन आ रहा चा पवित्रता हालाल रिजिक सरा हालाल खावर सरा बौइतो खावर चरा बौइतो टाका बोशा चरा जरा कोम आपनी इबादत अल्लाह दबरे को बोल होवे ना ठीक जुदी क्यों ओजो गुसल तायम मुम पवित्रता और जोन ना करे हासिल ना करे ताहले तार कुनो नामस इबादत अल्लाह � पवित्रता एक टा गुरुत्व होनो पवित्रता हवा टा पुर्तिक नौर एवं नारी जोन वाजिक कुर्ती होगे पवित्रता और जोन कुर्ती होगे आज के आम्रा अनेक मानुष छेले में अनेके आचे पवित्रता विषय डा आम्रा गुरुत्व दे डा आम्रा गुरुत्व दे ना पोषो प्राणी मोता आम्रा चौला फिरा कर चश्ता कुरी अतः चा आम्रा मानुष आश्रपुल माखलोकात सृष्टि शहरा जीव होते आम्रा समस्तो माखलोकातेर चे उत्तम जाति हिसे भी अल्लाह तला आमदेर के कुराने आलोकपात करेचन ये जोन आम्रा मानुष आमदेर होश थकता होवे रसूलेर देखनो चुन्ना तोरी का उन्हों जाए आमदेर के पवित्रता और जन करता होवे शारी पद्धती ते शारी तोरी काई आप तो हम राज के गुरुत्वपूर्ण न किचो तायमुम ओजो गुसल नारीपुर शबाद जोन एकांत तो जरूरी ये विषय को ना हम राज जान बैंग शाल्ला के घुमाने चश्ता कर बिल्ला मनोजुक शोकर आमर दिखता के आलोचना गुला शोनहर जोनो उदा तो आहबं जानते हैं दूसरा नंबर छोरा सोरा अल बाखारा दूसरो बाईस नंब निश्चय आमी अल्लाह ताला तो वकारी के सबसे बेशी भालो वशी। तले ऐखने अल्लाह का के बेशी भालो वशन? तो वकारी के। तार पूरी बोलचन वाई हिब्बुत, वाई हिब्बुल मोता तो आहेरीन। एवं पवित्रता और जन कारी देर क्यों आमी अल्लाह ताला बेशी भालो वशी। तले सुरा बाकरा दुष्यबाईश, दुइना बर चुरा अल अबोको तो हालम तार एक टा होच्छे अल्लाह तला तोबा कारी के शब्दचे बिशी भालो बाशन एक दुनिया नंबर होच्छे पवित्रता और जोन कारी देर के अल्लाह भालो बाशन बिशी ताले ये आयते के दुई टा शिक्कोनियो ताले आम्रा प्रथमे तोबा बिशोटा बोली ताले अल्लाह 
কোরআনে প্রায় জাগাতে বলছেন যে আমি তৌবাকারীকে বেশি ভালোবাসি কেন আল্লাহ কাছে মানুষ ক্ষমা চাবে মাপ চাবে এটাই আল্লাহর গর্ব সোবাহান এটাই আল্লাহ তালার একটা গর্ব যে তোমরা অন্যায় করেছ পাপ করেছ আমার কাছে মাপ চাও আমি ক্ষমা করে দিব সোরা জমার উনচল্লিশ নম্বর সোরা আল জমার তিপ্পান্ন নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছে লা তাকু না তো মির আহমাতিল্লা হে পাপাচারী ব্যক্তিগণ হে অপরাধীরা হে গুণাগার ব্যক্তি হে পাপি ব্যক্তি তোমরা আমার রহমত থেকে তোমরা হতাশ হয় না নিরাশ হয় না আমি যে দয়াশীল রহমত করি ক্ষমা করি আমার এই রহমত থেকে দয়া থেকে তোমরা হতাশ হয় না নিরাশ হয় না নিরাশ হবা কেন হতাশ হবে কেন ইন্নাল্লাহ এক ফিরু জুনুবা জামিয়ান নিশ্চয় আমি আল্লাহ তারা সব পাপ মাফ করে দিতে পারি হতাশ হওয়ার সুযোগ আছে নাই আমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাপ কার কাছে চাপে আল্লাহর কাছে চাপ আল্লাহকে আপনি বলুন যে আল্লাহ আপনি আমার পাপ আপনি জানার আমি জানি ওতে যেহেতু আপনি আমার পাপ জানেন মাফ করে দিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তবাকারিকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত এরপরে বলছেন ওয়াই হিব্বল মোতা তহেরিন আর পবিত্রতা হাসিলকারী পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তিদেরকেও আমি আল্লাহ তালা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি সোহান কেন ইসলাম কি অপছন্দ করে নোংরামি বলেন কোন ময়লা আবর্জনা এগুলো ইসলাম কি করে না বলেন ছাপট করে না সোরা মুদাসির চার নম্বর আয়তে আল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লামকে বলছেন ও আসিয়া বাঁকা ফাতাহ মানে ফাতাহির যখনই আপনার পোশাক কি হবে নাপাক হবে অপবিত্র হয়ে যাবে ও আসিয়া বিকা ফাতাহির আপনার পোশাক পরিচ্ছদ আপনি পবিত্র রাখুন সোহান তাহলে আল্লাহ রাসুলকে বলতেছে হে নবী আপনার পোশাক কি রাখুন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন তাহলে আল্লাহ বলছেন রাসুলকে সোরা মুদাস চার নম্বর আয়ত সম্মানে তো উপস্থিতি এই জন্য আল্লাহ তালা এই আয়তে আমি আল্লাহ বলছেন যে আমি পবিত্রতা অর্জনকারীকে এবং যারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে চলে তাদেরকে আমি ভালোবাসি এখন এই জায়গায় ইবনু উমর রাজাল্লাহ তালা আনহু বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন লা তুক বালু কবুল হবে না সলাতুন গয়েরি তুহরিন পবিত্রতা ব্যতীত পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত তার নাম আজ কবুল হবে না বুখারি মুসলিম তাহলে পবিত্রতা ছাড়া কি নামাজ হবে জোরে বলেন বলেন হবে হবে না আল্লাহ নবী প্রথমে বলছে লা তুক বালু হবে না লা মানে একেবারে হবে না কোনো সুযোগ নেই নামাজ কবুল হওয়া কি ব্যতীত জোরে বলেন পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হওয়া কোনো সুযোগ নাই তারপরে বলছে অমিন সদাকাত ও সদাকাত মিন গুলুল এবং হারাম মালের টাকা পয়সা দান সাদাকা হারাম মালের আত্মসাতের মালের চুরির মালের হারাম মালের আত্মসাতের মাল টাকা পয়সা দ্বারা দান সাদাকা করলে সেটা আল্লাহ কবুল করবেন না বলেন নাউজবিন বুখারি মুসলিম তাহলে এই হাদিস থেকে দুইটা শিখলেন আমরা দুইটা বিষয় অবগত হলাম একটা আমার হচ্ছে পবিত্রতা ব্যতীত কি কবুল হবে না নামাজ কবুল হবে না দুই নাম্বার হারাম মালের হারাম মালের আত্মসাতের মালের দানের কোন সতাকা দান খয়রাত আল্লাহর দরবারে কি হবে না কবুল হবে না স্পষ্ট পরিষ্কার কোনো সন্দেহ হবে না এখন রাসুল্লাহ সাল্লাম সহি মুসলিমের এই হাদিস বললেন আর তহুরু ছাত্রুল ইমান পবিত্রতাই হচ্ছে ইমানের অর্ধেক সুবাহান সমস্ত ইমানটা হচ্ছে ফিল ফিল পরিপূর্ণ ফিল আপ আর সম্পূর্ণ ইমানের অর্ধেক হচ্ছে পবিত্রতা তাহলে কত বড় কথা কঠিন কথা কত শ্রেষ্ঠ দামি কথা সমস্ত পবিত্রতাকে মানে আল্লাহ তালা ভাগ করছেন ইমানটাকে সমস্ত ইমানটাকে ভাগ করে দিলেন অর্ধেক সেটা হচ্ছে পবিত্রতার মাধ্যমে তাহলে পবিত্রতাই হচ্ছে ইমানের অর্ধেক সোবাহান অর্ধেক তাহলে কত দামি জিনিস এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই জন্য পবিত্রতাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে বরং কয় ভাগ পবিত্রতা হচ্ছে দুই ভাগে একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা আর একটা হচ্ছে বাহ্যিক পবিত্রতা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা কি আপনার অন্তর পরিষ্কার রাখতে হবে অন্তরটাও পবিত্র রাখতে হবে 
সেটা কি অহংকার থেকে মুক্ত রাখতে হবে রিয়া থেকে মুক্ত রাখতে হবে হিংসা থেকে চুগুল করি গিবদ বদ বদমাইশি থেকে খারাপ অন্যায় অসহস থেকে ফিতনা থেকে যাবতীয় অন্যায় হারাম কাজ থেকে আপনার আত্মা অন্তর এই দেহটাকে কি রাখতে হবে বলেন পবিত্র রাখতে হবে এটা হচ্ছে বাহ্যিক ভিতরের জিনিস অনেকের অন্তরে অহংকার কাজ করে আত্মমর্যাদা কাজ করে রিয়া কাজ করে হিংসা কাজ করে চোগল করি গিবত এগুলো কাজ করে তাহলে আপনার অন্তর পরিষ্কার না আপনার অন্তর পরিষ্কার না আপনার অন্তরটা পরিষ্কার রাখতে হবে এরপরে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে আপনার বাহ্যিক যেগুলো বাইরের এখন এই বাইরের পবিত্রতা কি অজু গোসল তায়াম এই তিনটাই তো বাইরের অজু গোসল তায়াম আমরা এই তিনটা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব নিয়ম সহ শিখিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ মনোযোগ সহকারে আপনারা শুনবেন এবং যারা আসা নেই তাদের কাছে জানিয়ে দিন এখন আসেন প্রথমে অজু প্রথমে অজু আসেন অজু এটা আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ধৌত স্বচ্ছ সুন্দর অজু করার মাধ্যমে তার শরীরটা স্বচ্ছ হয়ে গেল ধৌত হয়ে গেল স্বচ্ছ সুন্দর হল এই অজুর ব্যাপারে রাসুল এত গুরুত্ব দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি কোনো মানুষ সুন্দর করে সুন্দর করে অজু করে সুন্দর করে যে ব্যক্তি অজু করবে ওই ব্যক্তি তার শরীরের পানি যেই সমস্ত জায়গায় পানি লাগলো অজুর এই পানি লাগার কারণে রাসুল বলছেন এই অজুর পানির শেষ বিন্দুর ফোটার সাথে তার শরীরের সমস্ত গুণাগুলো ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে যায় অজুর পাওয়ার কত দেখেন অজুর পানির শেষ বিন্দুর ফোটার সঙ্গে আপনার আমার শরীরের গুণাগুলো কি পড়ে যায় বলেন ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে যায় এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে অজু করার মাধ্যমে বান্দা তার গুণাগুলো এমন পর্যায়ে চলে যায় গুণাগুলো দূরীভূত হয়ে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে ওই বান্দা তখন কেমনে মানে কিসে পরিণত হয় রাসুল বলছেন একজন মা তার সন্তানকে আজকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে ওই সন্তান যেরকম কোনো গুণা থাকে না একেবারে নিষ্পাপ মাসম বাচ্চা ঠিক পাঁচ রক্ত সরাতে অজু করার কারণে ওই মুসলিত এরকম নিষ্পাপ তাহলে কত বড় দামি একটা ইবাদত হচ্ছে অজু এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে সঙ্গী সাথীরা আমি কি তোমাদেরকে বলব যে কোন বস্তুর দ্বারা তোমাদের অধিক হারে গুণাগুলো ঝরে যায় আমি কি তোমাদেরকে বলব যে তোমাদেরকে অধিক হারে কোন বস্তু পারে তোমাদেরকে অধিক হারে তোমাদের গুণাগুলো মাফ করে দিতে এবং তোমাদের ইজ্জত মর্যাদা আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন সাহাবেরা বলছে যে আল্লাহ নবী বলেন সেই বস্তুগুলো কি রাসুল বলছেন তার একটা হচ্ছে অজু যে ব্যক্তি অজু করবে এই অজুই তার শরীরের অধিক হারে পাপগুলো গুণাগুলো একেবারে ধ্বংস করে দিবে দুই নাম্বার যে ব্যক্তি মসজিদে যাতায়াত করবে মসজিদে আসবে যাতায়াত করবে তিন নাম্বার যে ব্যক্তি জামাতে এসে সলাত আদায় করবে এবং এক নামাজের জন্য আরেক নামাজের অপেক্ষা করা জহর পরে বের হলাম আল্লাহ আবার কখন আসর করব এর জন্য ব্যস্ত থাকা এই আমলগুলো করলে আপনার শরীর থেকে অধিক হারে গুণ আল্লাহ মাফ করে দিল বুখারি মুসলিম সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম উদাহরণ দিচ্ছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেয়ামতের দিন আমার কিছু উম্মত তাদের চেহারা থেকে নূর বের হবে আলো ভাসবে সুহান আল্লাহ বলে আলো বের হবে পূর্ণিমার চাঁদের নেই উজ্জ্বল চেহারা হবে এত সুন্দর আলো বের হবে তখন আয়সা রাজাহ তালহা বলেন যে আল্লাহ নবী আপনি কিভাবে বুঝবেন কিভাবে চিনবেন যে ওর আপনার উম্মত কিভাবে বুঝবেন কারণ হাসরে মাঠে বিচার মাঠে কোটি কোটি মানুষ থাকবে প্রত্যেকটা নবীর আসলের উম্মত থাকবে কিন্তু আপনি কিভাবে বুঝবেন কিভাবে চিনবেন যারা আপনার আপনার উম্মত তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আয়সাকে 
উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন আয়সা একটা খোলা মাঠে মনে করো অনেকগুলো অনেকগুলো উট অনেকগুলো ঘোড়া ঘাস খাচ্ছে একটা ঘোড়ার মাথায় মনে করো সবগুলো ঘোড়া কালো একটা ঘোড়ার কপালে একটা ঘোড়ার মাথায় কপালে সাদা চিহ্ন দাগ আছে আর আমি মোহাম্মদ সাল্লাম যদি বলি আয়সা ওই যে যে ঘোড়ার কালো ঘোড়ার কপালে সাদা চিহ্ন দাগ আছে ওই ঘোড়াটা ধরে আমার কাছে নিয়ে আসো আয়সা তোমার পক্ষে সহজ হবে না কঠিন হবে তখন আয়সা রেজাল্লা তোমার চালানো নেবে আমার পক্ষে সহজ হবে আমি তো ওই ঘোড়াটা গিয়ে ধরব যে ঘোড়ার মাথায় সাদা চিহ্ন আছে মানল তখন রাসুল সাম বলছেন আয়সা ঠিক তদ্রু আমার উম্মত পাঁচ রক্ত সলাদ যারা আদায় করেছে এই পাঁচ রক্ত সলাদ আদায় করার জন্য পাঁচ বার অজু করেছে এই অজুর পানিগুলো যেই জায়গায় লাগছে ওই জায়গা থেকে চেহারা থেকে নূর বের হবে আলো বের হবে আমি তখন বুঝতে পারবো এরাই হচ্ছে আমার উম্মত আল্লাহ আমাকে পারমিশন দিবেন তাদেরকে ডান হাত ধরে আমি জানাতে নিয়ে যাব অজুর পাওয়ার দেখেন কত অজু করার কারণে আল্লাহর নবী আপনাকে চিনবে যার আমার উম্মত আল্লাহ বলবে রাসুল ওইগুলো আপনার উম্মত যাদের চেহারা থেকে নূর ভাসছে সোহান আল্লাহ বলে যাদের চেহারা থেকে আলো বের হচ্ছে এরা আপনার উম্মত এরা দুনিয়াতে পাঁচ রক্ত সরাতে নামাজে বারবার অজু করেছিল যার ফলে আমি আল্লাহ তালা তাদের চেহারাকে সুন্দর করে দিয়েছি বলেন সোহান বিজ্ঞান মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করছে অজু করার মাধ্যমেই একজন মানুষ তার চেহারা সুন্দর নুরানি চেহারা রাখতে পারে পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে এই কথা বলা হয়নি যেটা ইসলাম ধর্মে আছে ও যে একটা ইবাদত ও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা আলো সম্মানিত উপস্থিতি এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাম ওজুর ব্যাপারে তারপরে কি বলেন শুনুন এত পাওয়ার ইবনু উমর রাজু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন উমর এ ফারুক রাজু বলেন যে ব্যক্তি ওজু শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে এবং ওজু শেষে কালেমা শাহাদত পাঠ করবে অন্য হাদিসে এইভাবে বলা হয়নি যা ওজুর ব্যাপারে রাসুল সাল্লাম বলছেন কি বলছেন যে ব্যক্তি অজু শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং অজু শেষ করে কালেমা শাহাদত আশহাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওহদাহ শারিকালাহ ও আশহাদ আন্না মোহাম্মদান আবদুহ রসুল বলেন সবাই বলেন আশহাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওহদাহ শারিকালাহ ও আশহাদ আন্না মোহাম্মদান আবদুহ রসুল মুসলিম শরীফের হাদিস দেখেন পাওয়ার দেখেন ওজুর রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি ওজুর শেষ করার পরে এই দোয়াটা পাঠ করবে যে ব্যক্তি ওজুর শেষে কালামা শাহাদত পাঠ করবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ তালা ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের ওই মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতের আটটা দরজে খুলে দিবে জোরা বলেন সুবাহন দেখেন ওজুর পাওয়ার কত ওই মুহূর্তের জন্য রাসুল বলছেন ওই অজুকারী ব্যক্তির যিনি কালেমা সাহাদটা পাঠ করলেন আল্লাহ জান্নাতের আটটা দরজায় খুলে দিবেন রাসুল বলছেন ওই সময় যদি মারা যায় তার মনে ইচ্ছা যে কোনো দরজা সে জান্নাতে যেতে পারে এত পাওয়ার ওজুর আর ওজু আমরা করি না আমরা ওজু ঠিক মতো করি না সুন্দর করে ওজু করতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে মান তাওয়াজান ফাহসিন ওজু যে ব্যক্তি অতীব সুন্দর করে ওজু করলো সাল্ল রাকাত আইন দুই রাকাত ছলাত পড়লো ওজু করেই যে ব্যক্তি তাহিয়াতুল ওজু মসজিদে ঢুকে দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ যে ব্যক্তি সালাত দুটো আদায় করবে ওজু করেই দুই রাকাত তাহিয়াতুল ওজু সালাত আদায় করে মসজিদে ঢুকেই দুই রাকাত তাহিয়াতুল মসজিদ পরে ওই ব্যক্তির জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আল্লাহ তালা তার জন্য এই দুই রাকাতের সালাতের মাধ্যমে তার জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল যদি কেউ সুন্দর করে ওজু করে সুন্দর করে ওজু করে তাহলে কালেমা শাহাদতের পরে এই ওজু শেষে কালেমা শাহাদত পাঠ করবেন কিন্তু ওই জায়গায় জাল হাদিসটা হচ্ছে এই কালেমা শাহাদত পড়ার সময় মাথায় হাত দেওয়া যাবে না এবং আকাশে তাকানো যাবে না এগুলো হচ্ছে জৈব জাল ওজু শেষ কালেমা শাহাদত পড়বেন মুসলিম শরীফের হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি এখন আসেন ওজু ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআনে বলছেন পাঁচ নম্বর চোর আল মায়দা ছয় নম্বর আয়াত 
ওজুর ফরজ চারটি জোরে বলেন কয়টি সবে বলেন কয়টি চারটি ওজুর ফরজ আর গুলো যা থাকলো সুন্নাত ওজুর ফরজ আর বাদ বাকি গুলো কি সুন্নাত এক নাম্বার সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা দুই নাম্বার উভয় হাতের কণি সহ ধৌত করা তিন নাম্বার মাথা একবার বরং কয়বার মাথা একবার মাসেহ করা চার নাম্বার উভয় পায়ের গিরা সহ টাকটু সহ ভালোভাবে ধোয়া এ হচ্ছে কয়টা চারটে আর বাদ বাকি যা থাকলো সব কি জোরা বলেন সবগুলো সুন্দর এখন ওজু করার সময় রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম একবার দুইবার তিনবার একবার ধোয়া ফরজ দুইবারও ধুতে পারবেন একবারও ধুতে পারবেন কিন্তু রাসুল তিনবারে ধুতেন কেন একবার ধুলে ময়লা সেইভাবে পরিষ্কার হয় না থেকেই যায় তাই রাসুল সব সময় কয়বার ধুতেন জোরা বলেন কয়বার তিনবার ধুতেন তিনবার ধোয়াটা হচ্ছে সন্ধ্যা তিনবার ধুলে আপনার আর ময়লা থাকার কথা না তিনবার ধুবেন প্রত্যেকটা অঙ্গ তিনবার ধুবেন শুধু মাথা কয়বার একবার প্রত্যেকটা অঙ্গ তিনবার করে ধোবেন শুধু মাসা করার সময় মাথা একবার হানাবি মাঝাবদের যে ফতো আঁকায় ফিগার বই যে চার তিন ভাগের এক ভাগ মাথা মাসে করা বা চার ভাগের এক ভাগ মাথা মাসে করা এগুলো মিথ্যা কথা আল্লাহ বলছে অম শাহ মাসা করো কি মাথা এখন তো আল্লাহ কয়ল না তিন ভাগের এক ভাগ চার ভাগের এক ভাগ সোরা মায়া তো ছয় নম্বর এক করলে দেখুন সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে ওজুর বাদ বাকিগুলো থাকলো ছুর ছুন না নাকে পানি দেওয়া গড় গড়ার সঙ্গে কলি করা দাড়ি খিলাল করা হ্যাঁ তার পাশে দাড়িতে পানি দেওয়া এরপরে আপনার ওই তিনবার করে ধোয়া এগুলো হচ্ছে সুন্নাত এগুলো কি সুন্নাত শুরুতে বিসমিল্লা বলা সুন্না কালা মাস হাত হচ্ছে শেষে পাঠ করুন সুন্না আর বাদ বাকি এগুলো সুন্নাত আর এই চারটা হচ্ছে ফরজ এখন ওজু করার সঠিক নিয়ম শুনুন মনোযোগ দিয়ে শুনুন ঘুমায় না এদিক তাকান ওজু করার যদি ওজু না হয় নামাজ হবে কারণ রাসুল বলছেন মিফতাহু সলাতি তুহুর নামাজের চাবি হচ্ছে কি ওজু জোরা বলেন নামাজের চাবি কি তাহলে ওজু না হলে কি হবে না নামাজ হবে নামাজ না হলে জাননা পাওয়া যাবে তাহলে এর আগে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সেটা কি ওজু ওজুটাই হচ্ছে পবিত্রতার নামাজের হচ্ছে চাবি এই জন্য আগে পরিষ্কার হতে হবে এই জন্য ওজুটা করতে হবে কোরআন ছয়ে হাদিসের আলোকে রাসুলের তৈরি কোনো যায় এদিক তাকান এক নাম্বার বিসমিল্লা বলবেন আগে এখন অনেকে আউজুবিল্লা বলে বিসমিল্লা রহমান পুরাটাই বলে এটা বলা যাবে না যে কোনো কাজের শুরুতে শুধু কি বলবেন বিসমিল্লা আর কোরআন তেলতের আগে হবে বিসমিল্লাহি রহমান রাহিম মনে থাকবে বিসমিল্লা বললেন এরপরে পানি নিলেন দুই হাতের কবজি সুন্দর করে ধোবেন এই হাতের ভিতরে এই হাতে নখ দেখিলাল করবেন এভাবে নখ দেখিলাল করুন সুন্দর করে এরপরে কুলি করবেন গড়গড়ার সঙ্গে রমজান মাস দিনের বেলায় এমনিতে গড়গড়া না আর এখন গড়গড়ার সঙ্গে কুলি করে দুই পাশে পানি চাপ দিয়ে এরপরে ফেলে দেবেন তাহলে দুই গালে গেল কত বুঝতে পারছেন নাকে পানি দিলেন মুখ ধুলেন উভয় হাতের কোনো সে ধুলেন কোনো সব চিকন হার পর্যন্ত সুন্দর করে ধুতে হবে খেয়াল রাখতে হবে কোনো জায়গায় যেন শুকনো না থাকে ঘুমায় না সোজায় বসে ঘুমায় না কোনো জায়গায় যেন শুকনো না থাকে খেয়াল করতে হবে যদি শুকনো থাকে ওজো হবে না জোরা বলেন হবে হবে না খেয়াল রাখতে হবে এরপরে পা যখন ধুবেন সর্বশেষ ডান হাত দিয়ে অনেকে পা ধো আছে কিনা বলেন পা কোন হাত দিয়ে ধুতে হবে বাম হাতের কাজ বাম হাতের জায়গায় ব্যবহার করতে হবে ডান হাতে কি ইস্তেঞ্জা করা যাবে বলেন তাহলে বাম হাত দিয়ে পা পরিষ্কার করতে হবে বাম হাত দিয়ে ডান হাতে করা যাবে না বাম হাতে পা দুইটা ভালো করে আপনার ডোলে মোলে পরিষ্কার করে কনিষ্ঠ আঙ্গুলি যেটা কানি আঙ্গুলি কনিষ্ঠ আঙ্গুলি ওই নগের চিপা চাপি দিয়ে নগের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আপনাকে খিলাল করতে হবে অনেকের নখ চাপা থাকে পানি প্রবেশ করতে পারে না শুকনা থাকে যার ফলে রাসুল বলছে এই কাজ করা এরপরে এক অঞ্চলে পানি যাদের দাঁড়িয়ে আছে থো তার নিচে দিবেন আর যাদের দাঁড়িয়ে নেই তারা তো মার্শাল্লাহ স্মার্ট মানুষ কি বলেন তো এক চললে পানি এক চৌল পানি থো তার নিচে দিতেন আল্লাহ নবী 
এই দৃশ্য সাহাবিরা দেখলেন বলছে যে আল্লাহ নবী এইটুকু আমাদের করতে হবে রাসুল বলছে করতে হবে না মানে এই টুকের জন্য আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন কত গুরুত্ব পানি দিয়ে খিলাল করলেন এরপরে অজু শেষ বাম হাত দিয়ে ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য এটা পাক থাক না পাক থাক যেইভাবে থাক এটা প্রত্যেকটা অজু শেষে আমলটা করবেন মনে থাকবে বাম হাত দিয়ে সামান্য পানি নেবেন অজু শেষ ছেলে মেয়ে সবার জন্য বাম হাতে সামান্য পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর পান পানি ছিটিয়ে দেবেন একবার বরং কয়বার একবার মনে থাকবে এখন রাসুল এই জায়গায় বলছেন যে ওই ব্যক্তির তার নাপাক থাক আর সন্দেহ থাক যত কিছু আছে অপবিত্রতা এই বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটে দেওয়ার কারণে এখন সে একেবারে স্বচ্ছ পবিত্র আপনার আর কোনো সন্দেহ থাকলো না কিন্তু ওই যে যারা চল্লিশ কদম নিয়ে হাঁটাহাঁটি করে হ্যাঁ পেশাব করার সময় কাঁসা কাঁসি নাচা নাচি ফালাফালি কত কিছু করে হাসাহাসি করে হ্যাঁ এরপরে জাম্পিং করে বাথরুমের মধ্যে এরপর আবার রাস্তা দিয়ে হাটে চল্লিশ কদম হাঁটতে হবে এখানে সম্পূর্ণ মূর্খতা বর্বরতা কথা বুঝতে পারছেন এরা মূর্খ এই সিস্টেম নাই ওই যে রাসুল বলে দিয়েছেন যদি তোমার সন্দেহ থাকে প্রত্যেকটা অজু শেষ করে সামান্য পানি লজ্জাস্থান বরাবর ছিটে দিলে সে কি হয়ে গেল বলে পবিত্রতা অর্জন হয়ে গেল কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য পবিত্রতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইবাদত এই জায়গায় হাদিসটা শুনুন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন ইবনু আব্বাস সাল্লাহ বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে ইবনু আব্বাস বলছেন যে আল্লাহ নবী দুইটা কবর পাস দিয়ে গেলেন মনোযোগ দিয়ে শুনেন দেখেন দুইটা কবরে পাস দিয়ে গেলেন যাওয়ার ফলে আল্লাহ নবী বুঝতে পারলেন যে দুইটা কবরে শাস্তি হচ্ছে আজাম হচ্ছে বরং কয়টা কবর দুইটা কবর কি হচ্ছে শাস্তি হচ্ছে তো রাসুল বলছেন সঙ্গী সাথীরা এই যে দুইটা কবরে শাস্তি হচ্ছে বড় কোনো পাপের কারণে শাস্তি হচ্ছে না বড় কোনো অপরাধের কারণে শাস্তি হচ্ছে না মাত্র দুইটা ছোট ছোট অপরাধের কারণে তাদের কবরে আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছে বরং কারণ কয়টা দুইটা এক নাম্বার কারণ হচ্ছে কি তারা পেশাব করার পরে তারা পবিত্রতা অর্জন করত না আছে কি না বলেন এই এখনও আসেন মসজিদে পেশাব করার পর পানি নেয় না নাহজুবিল্লাহ বলেন এরা গরু ছাগলের চাইতো নিকৃষ্ট আল্লাহ বলছেন সোরা আরা সোরা আরাফের একশো উনআশের নম্বর আয়াত বালহুম আজাল যে মানুষ যারা এই কাজগুলো করে এরা চার পাঁচ জানোরও চাইতো নিকৃষ্ট এই কথা কে বলছেন জোরাবল কে বলছেন আল্লাহ বলছেন যারা পশুর মতো আচরণ করে তাহলে রাসুল বলছেন যে পেশাব করার পর পেশাব করার পর তারা কি অর্জন করত না পবিত্রতা অর্জন অর্থাৎ পেশাব করে পানি নিত না এক দুই নম্বর পেশাব করত সমস্ত পেশাবগুলো গায়ে লাগত খেয়াল করত না সাবধান সতর্কতা অবলম্বন করত না আছে কিনা এরকম পেশাব গায়ে লাগে ছেলে কি আর মেয়ে কি খেয়াল করত আমি তো আরও অনেক দিনবার বলেছি আপনি যেই বাথরুমে টাইস মাইজ করে আপনি বাথরুম বানিয়েছেন ওই বাথরুম একেবারে প্লেন সমান আমার জানা মতো আমি জানি যে বাথরুমগুলো প্রায় সমান ওই মেয়েরা ওই বাথরুমে বসে তাদের জোরত ছাড়ছেন কিন্তু ওই পেশাবগুলো সম্পূর্ণ ছিটা তাদের পায়ে লাগছে কাপড় লাগছে কিন্তু নিয়ম হচ্ছে কি দুইটা উষা ইট দিতে হবে এক দেড় হাত গর্ত হবে নিচে যেন পেশাবটা নিচে চলে যায় যেন গায়ে ছিটা ফিটা না লাগে খুব সাবধান পায়খানার চাইতে পেশাব ভয়াবহ জিনিস পায়খানা লাগছে সাফ করবেন পানি দিলে চলে গেলে অজু করতে হবে না আর পেশাব লাগলে গোসলও করতে হবে অজুও করতে হবে কঠিন কিনা বলেন পেশাব খুব এই জিনিস কারণ রাসুল বলছেন এই পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে পবিত্রতা হাসিল না করার কারণে তাদের কবর আল্লাহ কি দিচ্ছেন জোরা বলেন শাস্তি দিচ্ছেন এক দুই নাম্বার ব্যক্তির শাস্তি দিচ্ছেন কি চুগল খুঁড়ি করত আর একটা কবরে ওই লোকটা কি করতো মানে বলে চুগল খুঁড়ি চুগল খুঁড়ি গিবত করার কারণে মানুষের রত রটনা রচনা করার জন্য চুগল খুঁড়ি গিবত বদনাম আপনার এখানকের কথা ওখানকে লাগিত এই চুগল খুঁড়ি করার কারণে তার কবর আজাব হচ্ছে রাসুল বলছেন কে আসো একটা খেজুরের ডাল নিয়ে এসে এই কবরে দুইটাতে গেড়ে দাও এই দুইটাতে লাগিয়ে দাও তাহলে কবরের আজাব যত দিন পর্যন্ত এই খেজুরের ডাল এই পাতা তরতাজা থাকবে শুকানোর আগ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের কবরের আজাব হালকা করে দিবে জোরা বলেন তখন রাসুল সাল্লা সাল্লাম এই কাজগুলো করলেন তার মানে যত দিন পর্যন্ত পাতা আবাদত কি থাকবে তাজা থাকবে শুকানোর আগ পর্যন্ত কবরে আল্লাহ আজাবটা আবাদত কী করে দিবেন আল্লাহ হালকা করে দিবেন তাহলে পেশাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই আপনাকে করতে হবে এরপরে 
গোসল তারপর আসেন গোসল গোসল এটা আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে ধৌত করা গোসলের প্রকার হচ্ছে দুইটা ফরজ গোসল আর মুস্তাহাব গোসল এখন আসেন ফরজ গোসল কি ফরজ গোসল হয় তিনটা কারণে বরং কয়টা কারণ ঘুমায় না মনোযোগ দিয়ে শোনেন এগুলো খুব কঠিন জিনিস কিন্তু এক নাম্বার কি স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী স্ত্রী মেলামেশা করার কারণে আয়সা রাজদাল আনহা বলেন স্বামী স্ত্রী একত্রিত হয়েছে চামড়া টু চামড়া একত্রিত হয়েছে চাই বীর্যপাত হোক চাই বীর্যপাত না হোক স্পর্শ হলেই গোসল ফরজ হয়ে গেল কথা বুঝতে পারছেন বোঝা গেল স্পর্শ হলেই চামড়া টু চামড়া স্পর্শ হলেই গোসল কি হয়ে গেল বলেন ফরজ এখন বীর্যপাত হলে কি আর না হলে কি হলেও করতে হবে না হলেও করতে হবে এক দুই নাম্বার উত্তেজনা বসত যদি কেউ বীর্যপাত বের করে তাহলে তার উপরে কি হয়ে গেল গোসল তিন নাম্বার হচ্ছে স্বপ্ন দোষ স্বপ্ন দোষ এই তিনটা কারণ কি হয় জোরা বলেন গোসল কি হয় বলেন ফরজ হয় ছেলে মেয়ের সবার জন্য নাকি আপনার জন্য শুধু সবার জন্য এখন ফরজ গোসলের নিয়ম আমরা মুসলমান জানি না কত হতভাগা ফরজ গোসলের নিয়ম ছোট থেকে পড়ে আসছেন তিনটি বলেন কয়টি ফরজ গোসলের নিয়ম তিনটা পড়ছেন না তাই মোমের ফরজ গোসলের ফরজ অজুর ফরজ অমক ফরজ হ্যাঁ অজু ভঙ্গের কারণ ইত্যাদিলে পড়ে আসছেন কিন্তু এই সমস্ত যা পড়ে আসছেন সবগুলো মিথ্যা গোসলে ফরজ তিনটা না গোসলে কোনো ফরজ তিনটা চারটা এরকম সিরিয়াল না রাসুল্লাহ সাল্লাম তার স্ত্রী আয়সা তাদের স্বামী স্ত্রী মেলামেশা করার মাধ্যমে তারা গোসল করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আয়সার জানা বর্ণনা করছেন যে আমরা ফরজ গোসল এইভাবে করতাম জোরা বলেন সুবাহ যদি তারা না বলতো তারা আমরা জানতাম জোরা বলেন আয়সার জানা বলছেন যে আমরা এইভাবে গোসল করতাম কিসের গোসল ফরজ গোসল মনোযোগ দিয়ে শোনেন ছেলে মেয়ে সবার জন্য জরুরি এক নাম্বার ফরজ গোসলে প্রথম নিয়ম যখন আপনার গোসল ফরজ হয়ে গেছে স্বামী স্ত্রী মেলামেশা হয়ে গেছে সর্বপ্রথম আপনি উঠবেন ঘুম থেকে উঠেই দুই হাতের কবজি তিনবার ধোবেন বলেন এক নাম্বার কি বললাম ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম কোন কাজ দুই হাতের কবজি কয়বার ধোবেন খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন এক তিনবার ধোত করার পরে এখন আপনি পেশাব করবেন বা বাথরুম টয়লেট যা আছে আপনি সারেন বাম হাত দিয়ে নাপাক বীর্য যেখানে লেগা আছে কাপড় হোক শরীর হোক যেই জায়গায় লেগা আছে বাম হাত দিয়ে গুলা পরিষ্কার করেন কয় নাম্বার গেল দুইটা তিন নাম্বার হচ্ছে বাম হাত এখন মাটির সঙ্গে ঘষেন ওই যে নাপাক বুলাইলেন না বীর্য স্পর্শ করছেন এখন বাম হাত কি করতে হবে মাটির সঙ্গে ঘষতে হবে তিন চার নাম্বার বিসমিল্লা বলে সমস্ত যেভাবে অজু করেন বিসমিল্লা বলে পুরো নামাজের অজু করেন অজু করতে তার সমস্যা নেই বিসমিল্লা বলে নামাজের পুরা অজু করবেন শুধু পাটা বাকি রাখবেন মনে থাকবে শুধু পাটা কি থাকবে বাকি থাকবে সমস্ত দুবেন এর আগে তিনবার তিন অঞ্জলি তিন চোল পানি মাথায় দিয়ে চোল খেলাল করতে হবে ছেলে মেয়ে সবার জন্য মেয়েদের বেনি গাতে থাকলে খুলতে হবে না শুধু চুলের গোড়ায় পানি পস্তালি হল দিয়ে হাত দিয়ে খিলাল করতে হবে ডলা দিবেন যাতে চুলের গোড়ায় কি হয় পানি পড়ছে এরপরে সমস্ত শরীরে পানি দিবেন এরপরে গোসল করবেন ওই যে পা কি আছে বলেন বাকি আছে পাটা শুধু কি রাখবেন বাকি রাখবেন এর মধ্যে আপনি অজু করলেন সব কিছু ক্লিয়ার গোসল শেষ এখন আপনি পাটা বাকি রাখলেন ওই যে গোসল শেষ করে এখন আপনি নতুন পানি দেবেন কোথায় বলেন পায়ে আসার সময় পানি কোথায় দিবেন পায়ে বাম হাত দিয়ে সামান্য পানি লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবেন আর নতুন পানি পায়ে দিবেন এ হচ্ছে গোসলের ফরজ জীবন করছেন কোনো দিন এই নিয়মে কি গোসল করছে করে নেই ওই যে তিনটা হলো মিথ্যা কথা কথা বুঝতে পারছেন পুকুরে গেছে দুই তিনটা স্পিরিটে কয়টা কুলি করে ডুব দিছে গোসল করে চলে আসছে আস্তাক ফেরুন না পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হবে জোরা বলেন হবে না কথা বুঝতে পারছেন আর আগে যারা জানা নাই আল্লাহ মাফ করবেন আগে যারা জানা নাই আল্লাহ তাদের কি করবেন মাফ করবেন তারা ওই পর্যন্ত জানছেন এখন আপনি জানান এই অনুযায়ী আপনাকে ফরজ গোসল করতে হবে এখন রাসুল বলছেন ইচ্ছা করলে ওই যে অজু হলো আর দ্বিতীয়বার তার অজু করতে হবে না নামাজের জন্য সোহান আল্লাহ বলেন ওই অজুটা এখন কি করতে পারবেন যদি এই গোসলের মাঝখানে যদি আপনার অজু ছোটে না যাই তাহলে ওই অজুতে আপনি কি করতে পারবেন নামাজ পড়তে 
পারবেন ইসলাম সহজ না কঠিন সহজ গোসলা ফরজের নিয়মটা অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক তৌফিক দান করুক বলে আমি এখন আসেন তায়াম্মুম আলোচনা শেষ হাদিস তায়াম্মুম সুরান নিসা তেতাল্লিশ সুরাম মায়াদ ছয় নম্বর আয়ত তায়াম্মুম কখন যখন পানি না পাওয়া যায় তখন কি ব্যবহার করতে হবে মাটি পানিও নেই ওজো করার জন্য পানি লাগে কিন্তু পানি নেই তাহলে আল্লাহ কি ব্যবস্থা করে দিলেন মাটি আল্লাহ বলছে যদি পানি না পাও তখন তোমরা পবিত্র মাটি দিয়ে কী করো তায়াম করে নামাজ আদায় করো এখন তায়াম্মের ফরজ হচ্ছে দুইটা আমরা জানি তিনটা আমরা আঁকায় ঠিকাতে পড়ছেন তিনটা নিয়ত করা নিয়ত করতে হবে না নিয়তটা মনে মনে জানায় থাকবে যে আমি নামাজ পড়ার জন্য কী করছি বলেন তায়াম করছি এই জন্য প্রথম বিসমিল্লা বলে দুই হাত মাটিতে মারবেন বিসমিল্লা বলে কী করবেন দুই হাত মাটিতে মারবেন দিয়ে ঝাড়া দিবেন যে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসে করেন কয়েকবার একবার আবার দুই হাত মাটিতে মারবেন ঝাড়া দিয়ে এই যে দুই হাতের কবজি এই যে দেখেন পুরো হাত না কিন্তু এখানে এক ডলা দেবেন এখানে এক ডলা দেবেন ওজো হয়ে গেল বলে আলহামদুলিল্লাহ সহজ না কঠিন প্রথম বিশ মিলে বলে হাত মাটিতে মারে ঝাড়া দিয়ে পুরো মুখ মুখ মুখমণ্ডল কী করবেন মাসেও করবেন আবার দুই হাত মাটিতে মেরে এই হাত এই হাত ডলা দেবেন ওজো হয়ে গেল তাহলে পানি না পাওয়া গেলে মাটিতে কি করবেন তায় মুম করে ওজো করে তারপর নামাজ পড়বেন এখন আর একটা হাদিস পানিও নাই মাটিও নাই এমন জায়গায় গেছেন জান না মানে বাসে উঠছেন বা প্লেনে উঠ প্লেনে পানি পাওয়া যায় হয়তো বাসে উঠছেন বা কোনো গাড়িতে উঠছেন কিন্তু পানিও নাই মাটিও নাই তখন কি করবেন রাসুল বলছেন বিনা ওজুতে বিনা তায়াম্মুমে তাকে সালাদ পড়তে হবে পড়তেই হবে সুবাহ তবু নামাজ কি নেই বলেন মাফ নেই পড়তেই হবে এ হচ্ছে নিয়ম এখন ওজু গোসল তায়াম্মুম এই তিনটা আপনাকে সব সময় মনে রাখতে হবে খেয়াল রাখতে হবে কারণ এগুলো পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত যত ইবাদত করে কোনো কাজে আসবে না আল্লাহ আমাদের বিশ্বগুলো বোঝাত অভিজ্ঞান করুন আল্লাহ মহান আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসালাম আলাম আল্লাহ নবী ইবাদ তো আলোচনার শেষ হাদিসটা যেটা বলতে চাচ্ছি পবিত্রতার আর কিছু দৈহিকের জন্য শরীরের জন্য সেটা হচ্ছে রাসুল বলছেন শরীরের ভিতরে যে সমস্ত নাপাক জিনিসগুলো যেমন দুই হাত পায়ের হাতের এবং পায়ের নখগুলো কাটা এটা হচ্ছে সুন্নাত একজন মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঁচটা একজন মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঁচটা তার একটা হচ্ছে হাতের এবং পায়ের নখ কী করতে হবে বলেন কাটতে হবে না রাখতে হবে সবে বলেন কাটতে হবে কিন্তু এক শ্রেণীর মেয়েরা যারা ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়ে হ্যাঁ তাদের নখে আপনারা খেয়াল করে দেখেন মনে হয় মাটি কাটবে কথা বুঝছেন এগুলা বাবা মা কিন্তু দেখছে কোনো দিন ধমক দেয় না বলে না নিষেধ করে না অথচ কাবিরা গুনা রাসুল বল সাল্লা সাল্লাম বলছেন হাত পায়ের নোখ বগলের বগলের লুম লজ্জাস্থানের লুম এইগুলা যদি কোনো মানুষ চল্লিশ দিন পার হওয়ার পরে যদি কাটে চল্লিশ দিনের আগে কাটতে হবে যদি কারো পার হয় তাহলে তার কোনো ইবাদত আল্লাহ দরবারে কবল হবে না সবগুলো আসমানে ঝুলন্ত থাকবে বলে না উজুর কতদিন আগে কাটতে হবে চল্লিশ দিন কিছু মানুষ আছে আগে বলে চেহারা পশু প্রাণীর চাইতেও এত জঘন্যভাবে আচরণ করে চলছে যে বছর হয়ে যায় বছর বছর হয়ে যায় তাও বগলের নিচের লোম তারা পরিষ্কার করে না আমরা অনেকেই মাঝে মধ্যে খেয়াল করি বগলের নিচ দিয়ে লোম লম্বা হতে হতে একেবারে পিঠের কাছে চলে যায় আছে কি না বলে জোরা বলেন নাউজবিল্লাহ বলেন আস্তা গো ফেরুল্লাহ এরা মানুষ না গরু বাসু কথা বুঝতে পারছেন চল্লিশ দিনের আগে নিয়ম হচ্ছে সপ্তাহ সপ্তাহ করবেন প্রতি সপ্তাহে করার চেষ্টা করবেন হাতের নখ পায়ের নখগুলো প্রতি সপ্তাহে কাটার চেষ্টা করবেন ছেলে মেয়ে সবার জন্য বগলে লিচে লোমগুলো পরিষ্কার করা এটা হচ্ছে জরুরি এটা হচ্ছে সুন্না পবিত্রতা অর্জনের এগুলো হচ্ছে দৈহিক মাধ্যম 
তারপর হচ্ছে লজ্জা ছানের লোমগুলো পরিষ্কার করা এটা হচ্ছে আপনার আমার জন্য শরীরের দৈহিক একটা পবিত্রতা এইগুলো আমরা কখন করি এই দেশের মাঝাবি ভাইদের যে ফতোয়াগুলো অনেক আলেম ওলামা আছেন তারা কি করেন মারা যাওয়ার পরে তারা এগুলা করেন দাঁত খিলাল করার জন্য খিলাল বানে নাউজুবিল্লাহ বলেন এরপরে মুসগুলো খাটো করে দেয় মারা যাওয়ার পরে ওই যে গোসল করার সময় যখন ধোয়ায় এরপরে কি করেন লজ্জা স্থানের লোমগুলো পরিষ্কার করে দেওয়ার চেষ্টা করে বলেন নাউজুবিল্লাহ অথচ ইসলাম বলছে জীবন্ত মানুষের উপর হচ্ছে ইসলামের বিধান জারি আর মরা মানুষের উপর কোনো ইসলামের বিধান জারি নাই আছে কি মারা যাওয়ার পরে এগুলো আমল না বেঁচে থাকতে জুড়ে বলেন ইসলাম হচ্ছে এমন একটা বিষয় জীবন শ্বাস থাকতে আপনার উপর আমল আপনি বেঁচে থাকতে মুস খাটো করবেন দাড়ি ছেড়ে দিবেন দাড়ি খিলাল করবেন আর রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন মুচ খাটো রাখো দাড়িকে ছেড়ে দাও আর মুসেক দিয়ে বিরোধিতা করো আর আমরা কি করছি দাড়ি কাটছি আর মুচ বড় রাখছি মুচ দিয়ে দই খা কথা বুঝতে পারছেন মুচ দিয়ে পানি ছাঁকে ময়লা রইলে আটকানোর জন্য কথা বুঝতে পারছেন এরা জাল্লাত না মুসলমান বলে জাল্লাত না এরা অথচ রাসুল বলছেন বুখারির হাদিস তাও মুচ খাটো রাখতে হবে ব্লেড দিয়ে নয় বলেন কি দিয়ে কেচি দ্বারা মোচ খাটো রাখতে হবে এই জন্য যদি আপনি ক্লিন শেপ করেন দেখেন রাসুলের হাদিসের মধ্যে বিজ্ঞান কি বলছেন যদি আপনি ক্লিন শেপ করেন তার আপনার জন্য তিনটা ক্ষতি হবে যার একেবারে ফর্ম শেপ করে ক্লিন শেপ করে বিজ্ঞান বলছে মেডিকেল সায়েন্স বলছে কয়টা ক্ষতি হবে তিনটা রাসুল বলছেন দাড়ি ছেড়ে দাও মোচ খাটো করো টাকটোর উপর প্যান পড়ো ছেলেরা মেয়েরা ট্রাক্টর নিচে পড়ো এগুলো হাদিস গবেষণা করে দেখছে যে কি বিজ্ঞান সম্মত রাসুল যা বলছেন প্রত্যেকটা কথাই কি বিজ্ঞান সম্মত কেন প্রত্যেকটা দাঁড়ির লোমের গোড়াই গোড়াই হরমোন আছে সোহান আল্লাহ বলেন হরমোন মানে হচ্ছে শক্তি এনার্জি আপনার জন্য সহ্য বীর্য হবে শরীরের জন্য এগুলো যত ফমসেপ করবেন যত কাটবেন যত সাসবেন তিনটা ক্ষতি এক আপনার চোখের দৃষ্টি দিন দিন নষ্ট হবে নর্মাল হয়ে যাবে চোখের দুই আপনার চামড়া ঘুষি লাগবে তিন অল্প বয়সে আপনাকে বৃদ্ধ দেখা যাবে বুড়ে ভাব আসবে কথা বুঝতে পারছেন এটা আমি বললে মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করছে ছেলেরা কেন ট্রাক্টর উপরে পড়বে ওই ট্রাক্টর উপর এই জন্য পড়বে আলো বাতাস সেখানে লাগবে ওখানে লোম আছে এই লোমগুলো আলো বাতাস পাওয়ার কারণে হরমোন সৃষ্টি হবে যার ফলে ছেলের শরীরের আরও শক্তি তার বৃদ্ধি পাবে অতএব এগুলো করবেন না রাসুলের সুন্নতের ভিতরে কল্যাণ আছে নাকি নাই বলেন সোরা আহাজাব একুশ নম্বর আয়াত লা কদ কান আল্লাহ কুমফি রসুল্লাহ উসাতুন হাসানা আল্লাহ বলছেন যে রাসুলের জীবনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ সোমান আল্লাহ বলছেন আরও কোনো আদর্শ আছে কার জীবনের মধ্যে বলেন তাহলে রাসুল যা বলছে আপনি যদি মানেন ওটার ভিতরে আল্লাহ আপনার জন্য কী রাখছেন বলেন কল্যাণ রাখছে অতএব এই আমলগুলো আপনারা করবেন বলেন ইংসা আল্লাহ এরপর আলোচনার কথা আল্লাহ নবী বলছেন যে আমি বলতাম আমার উম্মতের যদি কষ্ট না হতো তাহলে প্রত্যেকটা অজুর শুরুতে মেসক করার নির্দেশ দিতাম সুবাহন দিতাম কেন আমার উম্মতের কষ্ট হবে বারবার মেসোয়াক এগুলো নিয়ে আসা কিন্তু গুরুত্ব আছে সেই মুসলিমের হাদিজ যে ব্যক্তি মেসোয়াক করে অজু কর সরা শুরু করলো ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহ সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্ট হন যারা মেসোয়াক করে সরা তাদের করে মেসোয়াক করবেন দাঁত পরিষ্কার থাকবে ডাক্তার প্রমাণ করছে মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করছে মেসোয়াক করার কারণে দাঁত পরিষ্কার থাকে মারি দাঁতের গোড়াগুলো পরিষ্কার থাকে রোগ জীবা জীবাণু কম হয় আর অন্য অন্য যে জীবাণু আছে এগুলো প্রবেশ করতে পারে না সোহান দুই নম্বর আমার উম্মতের উপর যদি কষ্ট না হতো আমি নির্দেশ দিতাম এশার নামাজ দেরিতে পড়ার জন্য কেন এশার নামাজ দেরিতে পড়া হচ্ছে সন্ন্যাস এবং নেকির কাজ কিন্তু আমার উম্মতের কষ্ট হবে বিদায় তোমাদের সহজ অনুযায়ী সকাল সকাল তোমরা শীতের সময় পরে নিও শীতের সময় এশার নামাজ এবং ফজর নামাজ ফজর হবে একটু দেরিতে আর এশার নামাজ হবে একটু তাড়াতাড়ি আর গরমের সময় জহর নামাজ হবে একটু দেরিতে সে ভালো লাগে বলেন এখন কে বলছেন আল্লাহ নবী তাহলে ইসলাম সহজ না কঠিন সহজ অতএব এই বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আর যারা দাঁড়িয়ে রাখছেন তাদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান আপনারা কোনো দিন দাঁড়িয়ে ছাড়বেন না সাইজ করবেন না ছাড়বেন না আর একটা নিয়ম দাঁড়িতে মেহেন্দি লাগাবেন দাঁড়ি কালার করবেন দাঁড়িতে মেহেন্দি লাগাবেন এটা হচ্ছে সন্ন্যাস কালার করবেন যাতে সাদা দাঁড়ি হয়েছে কাঁচা দাঁড়িত না 
যারা দাঁড়িতে সাদা দাঁড়িতে কলব দেয় রাসুল সাল্লাম এই জায়গায় বলছেন যে যারা দাঁড়িতে কলব লাগাই খিজাব লাগাই কালো রং ব্যবহার করে তারা তো জান্নাতে যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধও পাবে না এক বছর দূরে থেকে জান্নাতের গন্ধ পাওয়া যায় জান্নাত তো কোনো দিন যাবে না জান্নাতের গন্ধও পাবে না যারা দাঁড়িতে কলব লাগাই আসেন এরকম অনেক মেয়েরা চুল কাটে চুল ছোট করে ভোরো প্লাক করে নাক চিন করে দাঁত চিন করে এরপরে কি দেয় ওই মাথাতে কি দেয় ওগুলা কলব নাকি কি দেয় মেয়েরা চুল চুলেই দেয় কালো করার জন্য এগুলো জায়জ নাই ঠিক না এগুলো হারাম সৃষ্টির পরিবর্তন এগুলো সাবধান থাকতে হবে যারা ধুরু প্লাক করে যারা চুল কেটে ছোটো করে যারা দাঁত কেটে ছিন ছিন করে রাসুল বলছে ঠিক তদ্রু এরাও জান্নাত তো যাবে না যাবে না এক বছর দূরে থেকে জান্নাতের গন্ধ পাওয়া যায় এরা গন্ধও পাবে না যেই নারী ভুরু প্লাক করে দাঁত ছিন করে যারা চুল কাটে এই সমস্ত নারী হচ্ছে দায়ুস আল্লাহ আমাদের বিষয়গুলো বোঝাত অভিধান করুক আল্লাহ মামিন এ বলে আজকের জুমার খুব দেখেন শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকত বল সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 ইল্লাল্লাহ